。所以你们说的没错，孩子不是江村的，是我跟秦毅做的。哟，来了，喝什么？红酒还是咖啡啊？我不是都让你走了吗？你还来干什么？你到底想要干什么？我想干什么？你不是应该最清楚吗？我不是说了你要的我给不了，你是不是要害死我？你说，算我最后劝你一句，别把事情想的那么好。你就算逼着江村认了孩子，又能怎么样？江村什么人了、啊？他能轻易放过你？跟我走吧，好不好？江官给了我一笔钱，够咱俩生活。你别做梦了。我是谁？我是江太太，你什么东西、啊？我是什么东西？你不是应该最清楚？我是你两个孩子的父亲。我告诉你们，今天只有两个选择：要么你带着孩子跟我走，要么我现在就出门，把我俩关系公之于众。你敢？姐姐一直在骗你，她跟江村根本就没什么。她不愿意回到江家，是因为那个孩子是我们两个私生子。你给我住嘴！小池，你别听他胡说八道，他是骗你的，他骗你的。你回答我，孩子到底是不是江村的？你先听我解释，你说呀，孩子是不是江村的？为什么？为什么你要这样对我？为什么你是这样的人，小芝？林素，你先别跟着我走。不是。你带着孩子上楼去，这这满月，你说了赶紧上去啊！哦哦，行行。首先，感谢大家参加我跟江村孩子的满月礼。但是由于孩子的身体临时出了点状况，所以我们必须马上带他去医院。为了表示我跟江村的歉意，接下来的酒宴将会继续，改日我们一定逐一登门致歉。对不起。啊
。嫂子，这满堂宾客的，你说走就走，这不合适吧？博儿，孩子病了，我跟你哥要去医院，这儿就靠你了。哎，既然是这样的话，我给我哥打个电话。不用了，你哥没空。秦英素，你当我们大家都是傻子是吗？到现在了，我哥都没来，明眼人都看得出来，他根本就不想认这两个孩子。江博，给我住口！长那么多的人，别丢江家的脸。丢脸的是你秦庸素，你敢不敢跟大家说一下，你这两个孩子是怎么来的呀？你住口！不想说是吧？好，有人说，黄嘉文。别这么对我，黄嘉文，你可别忘了他是怎么对你，他根本就不爱你，他只是在利用你，你连个备胎都不算。行了，别说。嘉文不好意思，扫了诸位的雅兴。你们当中可能有些人认识我，我是秦英素的经纪人啊，不，准确来说，是前经纪人。但是我还有另外一个身份，你们都不知道，我还是他的前男友。你住嘴！他疯了，他疯了，保安，他有神经病，给我带走！怕了。那你在背着江村生下我跟你的孩子的时候，就应该料到一定会有这么一天。对，你们说的没错，孩子不是江村的，是我跟秦英素生的，是我黄嘉文的孩子。别胡说！这是我跟孩子的亲子鉴定报告。如果你们有人有异议的话，现在就可以拿去查验。事情的真相就是，当初秦英素为了攀高枝跟我分了手，但是结婚以后又耐不住寂寞，继续跟我交往。你亲口说过，你跟江村很早以前就开始分房睡，你亲口说过他根本就不爱你，你还亲口说过。要把孩子带回江家，继承江家的财产。但是还是来这样，家的事吗？金锁，你说的每个字我都记得，但是也只有我这样的，会傻到相信那些话。我曾经相信过，我相信你的心里面还有。我也相信你说的，一拿到钱你就会带着我跟孩子远走高飞。但是我现在才知道，你心里面根本就没有这么想过。到今天为止，你所做的一切都是为了你自己，我也好，江村也好，孩子也好，通通都是你的工具。你太自私。我今天一定会把孩子带走。我是绝对不可能让我的孩子跟你这样一个母亲待在一起。告诉你，休想！孩子是我秦英素的，是我拼了命生下来的。孩子是我的，他姓江，谁也别想带走他。秦英素，你做什么梦呢？你算盘打得够精细的呀！你的好梦还差一步就要成真了。你知道这叫什么吗？这就叫报应！给我住嘴！告诉你，孩子是我的，孩子是我秦英素的，姓江，我是江太太。我现在马上就要报警，我让他这一辈子都在监狱里度过。行了啊，你说你这么做
，不是让你哥、哎、你爸颜面扫地吗？这不是，现在丢人也比以后丢人强。哎哎、我告诉你，我必须把这个情愫赶出我们江家。哎哎哎自从这个情愫进了我们江家以后，哎、没一天好日子过。怎么了？怎么了？干什么？你来了就好。哎，那个，赶紧，你就当帮江总一个忙，马上把婆儿带走。啊、不走，我跟秦元素没完。哎，我走吧。哎呀，快走快走，放开我！走吧走吧。干嘛呀？出去再说对不起，江村，我没想到我姐一直都在骗我，我也没想到一直都在伤害你。对不起。是条狗，时间久了也会有感情吧。但是我又想错了，我连条狗都不如。就算我把所有的东西全部掏出来放在你的面前，只要江村勾勾小手指，你就会踩过我的心肝脾肺肾，又回到他的身边去。从今往后，你愿意跟谁在一起，我都不管。只想要回我的孩子。我告诉你，这孩子是我的，谁都别想抢走他。